Mm. Ye. Mimi kama ngumi za kulipwa zime yani zimeifungia sana ngumi za wazi kwa sababu mabondia wengi wanatoa kucheza ngumi za wazi wanaenda kucheza ngumi za kulipwa inakuwaje sasa nyinyi kama viongozi kwa sababu wengi sasa hivi wanakimbia kucheza ngumi za kulipwa ah kimsingi labda uelewe unapoanza kucheza ngumi ngumi za ridhaa au ngumi za wazi ndio mama ndio mzalishaji wa ngumi mm. hawa wote wanaona sasa ngumi za kulipwa walianza kwenye ngumi za wazi na ukweli wa mambo kama ulivyoona kwa mtazaji wetu Suleiman Kidunda mshacheza mpaka mpaka olimpiki Mimi tena baada ya kucheza olimpi ni kwenda kwenye profession hawa watu wanaosikia duniani kina Mayweza usika kina Mohamed Ali kina Tyson na wengineo kina Lewis watu walikuwa mabingwa olimpi mm. baada ya pale sasa wanacheza nini lazima utani profession kwa hivyo ndio watu wanamuona anaanza kucheza ngumi hizi za wazi mwelekeo wake matarajio yake ni kuwa bondia katika ngumi za kulipo ila sasa hivi watu wengi wanaanza kwenye ngumi za kulipo kiangalia bondia na kumwambia ani ni bondia mdogo ambaye anacheza ngumi za wazi na kimbia kucheza ngumi za kulipo nchi tofauti tofauti Ya sasa hayo yametokana na kidogo naweza kusema matatizo ya kimfumo ambayo tulikuwa nao nyuma na tabia za kisheria. Mm. Unajua kuna makocha au kuna klabu nyingi za professionals huko mtaani huko ambao wana ten mabondia wa kulipwa na makocha wa kulipwa na ten mabondia. Sasa katika timu zao wanapokea paka watoto wadogo. Sasa kuna tatizo lilikuwa hapo lipo nyuma la kisheria ambapo ilikuwa kocha wa ngumi ya kulipwa ambaye anatambuliwa na leseni ya, ya kutreni mabondia wa kulipwa alikuwa haruhusiwi kupanda kwenye ringi kumpandisha bondia wa katika mashindano ya ngumi za ridhaa. Mm. Kwa hiyo ukakuta sasa aina kwa vigumu kwa kocha huyu amteni mchezaji yeye alafu mchezaji huyu aletwe na kocha mwingine kwenye ringi kwa hivi hivi weka kidogo ukuta mkubwa sana kwa na ndo maana ukaona mabondia wengi sana wanaanza kucheza ngumi za kulipwa kwa bado wadogo wanacheza hata ngumi za ridhaa lakini kwa sasa hivi tunashukuru sana shirikisho la ngumi la dunia wa miliona hilo wameondoa ukuta huo kwa makocha okay. kwa hiyo sasa hivi kocha wa ngumi za kulipwa ambaye anatambuliwa na mashirikisho yote ya ngumi za kulipwa duniani anaweza kumteni bondia wa ngumi za wazi au za ridhaa na akamleta kwenye mapambano ya ngumi za ridhaa bila kizuizi chochote na kocha wa ngumi za ridhaa na uwezo pia vile vile wa kumteni bondia wa kulipwa na kumpandisha kwenye pambano lolote lile lile la ubingwa lile la utangulizi katika mapambano ya ngumi za kulipwa na bado anakuwa hajapata matatizo upande wa pili okay. kwa sasa, sasa makocha watu wamekuwa sasa ma expert na tuna play pande zote mbili sasa hivi ni ni sheria inawapa uhuru wa kuingia huku na huku intercept sio. Bana uh, mtazamaji wangu ninapata shaka kama anaelewa tukizungumzia ngumi za wazi ama ngumi za ridhaa na professional boxing ngumi za kulipwa. Hebu mtofautishie hapa. Maki anavyoona watu wanapigana tu anajua ni ngumi tu zile. Mm. Unazitofautishaje ngumi hizi? Tofauti kubwa kati ya ngumi za kulipwa na ngumi hizi za wazi au za ridhaa mm. ni moja au mbili. Mm -hmm. Lakini kubwa ni kwamba mabondia wa kulipwa haingii katika maandalizi ya mazoezi ya mashindano kwanza anakuwa ameseni mkataba wa kulipwa mm, pesa zake pesa mm. ambazo anakuwa amekubaliana yeye na promoter mm. lakini mabondia wa ridhaa au wangumi za wazi wanacheza wao wakigombania medali na mm. si mkataba wa malipo wana, na sio wana, mikanda eh si mikanda wao wanagombania medali wanagombania title kuwa bingwa wa taifa ili aweze kupata nafasi ya kwenda kushiriki mashindano kuliwakilisha taifa katika mashindano mbalimbali mbali, kama vile jumuiya ya madola, madola olimpiki na mengine na mashindano mengine